உயிர் தெழுந்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் உங்கள் யாவருக்கும் எனது அன்பான வாழ்த்துக்கள் இந்த நாள் தியானத்தின் தலைப்பு முரசொலி ஷவுட் ஆஃப் விக்டரி வாசிக்க வேண்டிய பகுதி ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து பன்னிரண்டு முதல் ஒன்று குருந்தியர் பதினைந்து பன்னிரண்டு முதல் கிறிஸ்து மரித்தோரிலிருந்து எழுந்தார் என்று பிரசங்கிக்கப்பட்டிருக்க மரித்தோரின் உயிர் தழுதல் இல்லை என்று உங்களில் சிலர் எப்படி சொல்லலாம் மரித்தோரின் உயிர் தழுதல் இல்லாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லையே கிறிஸ்து எழுந்திருக்கவில்லை என்றால் எங்கள் பிரசங்கமும் விருதா உங்கள் விசுவாசமும் விருதா மரித்தோர் உயிர் தழாவிட்டால் தேவன் எழுப்பாத கிறிஸ்துவை அவர் எழுப்பினார் என்று நாங்கள் தேவனை குறித்து சாட்சி சொன்னதினாலே தேவனுக்காக பொய் சாட்சி சொல்கிறவர்களாய் காணப்படுவோமே மரித்தோர் உயிர் தெழாவிட்டால் கிறிஸ்துவும் எழுந்திருக்கவில்லை கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள் கிறிஸ்துவுக்குள் நித்திரடைந்தவர்களும் கெட்டிருப்பார்களே இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை உள்ளவர்களாய் இருந்தால் எல்லா மனிதரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்படத்தக்கவர்களாயிருப்போம் கிறிஸ்துவோ மரித்தோரில் இருந்து எழுந்து நித்திரடைந்தவர்களில் முதற் பலனானார் மனுஷனால் மரணம் உண்டானபடியால் மனுஷனால் மறித்தோரின் உயிர் தெழுதலும் உண்டாயிற்று ஆதாமுக்குள் எல்லாரும் அறிக்கிறது போல கிறிஸ்துவுக்குள் எல்லாரும் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் அவனவன் தன் தன் வரிசையிலே உயிர்ப்பிக்கப்படுவான் முதற் பலனானவர் கிறிஸ்து பின்பு அவர் வருகையில் அவருடையவர்கள் உயிர்ப்பிக்கப்படுவார்கள் இன்றைய மனன வசனம் ஒன்று குறைந்தியர் பதினைந்து பதினேழு கிறிஸ்து எழுந்திராவிட்டால் உங்கள் விசுவாசம் வீணாயிருக்கும் நீங்கள் இன்னும் உங்கள் பாவங்களில் இருப்பீர்கள் இஃப் கிரைஸ்ட் இஸ் நாட் ரிசன் யுவர் ஃபெய்த் இஸ் ஃபியூட்டாயில் யுவர் ஸ்டில் இன் யுவர் சென்ஸ் உயிர் தெழுந்தபடியால் கிறிஸ்துவுக்கு எல்லா பெயருக்கும் உயர்ந்த பெயர் கொடுக்கப்பட்டது ஏசென்னும் நாமத்தில் ஜெயம் நமக்குண்டு கர்த்தரின் திருப்பெயர் உறுதியான கோட்டை நீதிமான் அதற்குள் ஓடி சுகமாய் இருப்பான் அதிவேக ஏவுகணை எதுவும் ஸ்கட்மிசாயில் அந்த அரணை அந்த பங்கரை தாக்க முடியாது தகர்க்க முடியாது ஒன்று தவறாமல் எதிரியின் ஏவுகணைகள் அத்தனையையும் வழிமறித்து நாசமாக்குவதே இயேசுவின் நாமம் என்னும் எதிர் ஏவுகணையாகும் கோலியாத்தை தாவீது எச்சரித்தது நினைவிருக்கிறது அல்லவா அவன் என்ன சொன்னான் நீ பட்டயத்தோடும் ஈட்டியோடும் கேடகத்தோடும் என்னிடம் வருகிறாய் நானோ நீ நிந்தித்த இஸ்ரவேலின் இராணுவங்களின் தேவனாகிய சேனைகளின் கர்த்தரி நாமத்தில் உன்னிடம் வருகிறேன் ஏசென்னும் நாமத்தில் பேய்கள் பறந்தோடும் உயிர் தெழுந்த கிறிஸ்து நம்மில் வாழ்கிறார் பவுல் சொன்னான் இனி நான் அல்ல கிறிஸ்துவே என்னில் வாழ்கிறார் நமது அதிபதியாகிய இயேசு உலகில் இருப்பவனிலும் பெரியவராயிருக்கிறார் அவர் சொன்னார் நான் உலகை வென்றேன் என்று அவர் முழங்கினார் யுத்த களத்தில் இருக்கும் நமக்கு என்னே உற்சாகமான வார்த்தைகள் அவை மட்டுமல்ல அவர் சொன்னது இதோ பாம்புகளையும் தேள்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவின் எல்லா வல்லமையையும் மேற்கொள்ளவும் உங்களுக்கு அதிகாரம் கொடுக்கிறேன் ஒன்றும் உங்களை சேதப்படுத்த மாட்டாது என்று உறுதி கூறினார் இதுதான் தரைப்போர் கிரவுண்ட் வார் இதிலும் நாம் எதிரியை முறியடிப்போம் உயிர் தெழுந்த கிறிஸ்துவுக்கு முன் சிறை கைதிகள் விடுவிக்கப்பட்டனர் சிறைப்பட்டவர்களை அவர் சிறையாக்கினார் பின்பு அவர் எல்லா வானங்களுக்கு மேலாக உன்னதத்திற்கு ஏறி பிதாவின் வலப்பக்கம் அமர்ந்தார் எப்பொழுது வேண்டுமானாலும் உதவி பெற அந்த கிருபாசன தண்டை நாம் தைரியமாய் வரலாம் நமது போராட்டங்களில் அவர் நமக்காய் பரிந்து பேசுகிறார் பரிதபிக்கிறார் நமக்கு கரம் கொடுக்கிறார் நமது வெற்றியே அவரது நோக்கு வரங்களை தவறாது நமக்கு அனுப்பிக்கொண்டே இருந்து எல்லா போராட்டங்களிலும் அவர் நம்முடன் குடியிருப்பதை அவர் மெய்ப்பிக்கிறார் சங்கீதம் அறுபத்தி எட்டு பதினெட்டிலே வாசிக்கிறோம் தேவநாய கர்த்தர் மனிதருக்குள் வாசம் பண்ணும் பொருட்டு துரோகிகளாகிய மனிதருக்காய் வரங்களை பெற்றுக்கொண்டீர் நாம் அசையோம் பிரியமானவர்களே ஏன் ஈஸ்டரின் வல்லமை நமக்கு உண்டு 
இயேசுவின் உயிர்த்தெழுதல் நமது ஆராதனைகளை சடங்காச்சாரங்களிலிருந்து விடுவித்து தொழுகையின் தொனியினாலும் பாசத்தின் பாவனைகளினாலும் பிரமிப்பின் பரவசத்தினாலும் நம்மை ஆட்கொண்டு விடுகிறது உயிர்த்தெழுதலினால் நமது இருதயம் மகிழ்கிறது நாவு கழிகூறுகிறது அதை குறித்து அப்போ சிலர் இரண்டாம் அத்தியாயம் இருபத்தி நாலு முதல் இருபத்தி எட்டில் இப்படி வாசிக்கிறோம் தேவன் அவருடைய மரண உபாதிகளின் கட்டை அவிழ்த்து அவரை எழுப்பினார் அவர் மரணத்தில் கட்டப்பட்டிருக்க கூடாது இருந்தது அவரை குறித்து தாவியது கர்த்தரை எப்பொழுதும் எனக்கு முன்பாக நிறுத்தி நோக்கி கொண்டிருக்கிறேன் நான் அசைக்கப்படாதபடி அவர் என் வலது பாரசத்தில் இருக்கிறார் அதனாலே என் இருதயம் மகிழ்ந்தது என் நாவு கழிகூர்ந்தது என் மாம்சமும் நம்பிக்கையோட தங்கி இருக்கும் என் ஆத்துமாவை பாதாளத்தில் விடீர் உம்முடைய பரிசுத்தர் அழிவை காண விட்டீர் ஜீவ மார்க்கங்களை எனக்கு தெரியப்படுத்தினீர் உம்முடைய சன்னிதானத்திலே என்னை சந்தோஷத்தினால் நிரப்புவார் என்று சொல்லுகிறான் சந்தோஷம் நிறைந்த அவர் சன்னிதானத்தில் நாம் அல்லேலுயா என்று முரசளித்து கொண்டே முன் செல்லலாம் இதெல்லாம் எதனாலே இயேசு கிறிஸ்து உயிர்த்தெழுந்தார் எனவே நாம் பாடுவோம் கீதாம் கீதாம் ஜெய ஜெய கீதம் கை கொட்டி பாடிடுவோம் ஏசுராஜன் உயிர் தெழுந்தார் அல்லே லூயா ஜெயம் என்று ஆர்ப்பரிப்போம் ஜபிப்போம் நல்ல ஆண்டு வரே இந்த அருமையான நாளுக்காக நாங்கள் உண்மை துதிக்கிறோம் எங்களுக்கு நீர் முரசொலி கொடுத்ததற்காக நாங்கள் மீஸ் தோத்திருக்கிறோம் வெற்றி முழக்கம் தந்ததற்காக நாங்கள் மீஸ் தோத்திருக்கிறோம் ஏசு கிறிஸ்து மண்ணுக்கு மண்ணாய் போகாததற்காக உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் மரணம் சாவு அவரை அடக்கி வைத்திருக்க முடியவில்லை அதற்காக நாங்கள் மீஸ் தோத்திருக்கிறோம் ராஜாதி ராஜாவாக கர்த்தாதி கர்த்தாவாக எல்லா நாமங்களுக்கும் மேலான நாமம் தரிக்கப்பட்டவராக அவர் உயிரோடு எழுந்ததற்காக இன்று உயிரோடு இருக்கிறதற்காக நாங்கள் நன்றி சொல்லுகிறோம் கர்த்தாவே நாங்கள் உடைய ஊழியத்திற்காக புறப்பட்டு செல்லும் பொழுதும் எங்கள் வாழ்க்கையில் பலவிதமான பிரச்சனைகளை நாங்கள் சந்திக்கும் பொழுதும் கர்த்தாவே ஒருபோதும் நாங்கள் தலை குனிந்து நிற்க வேண்டியதில்லை முரசொலியை நாங்கள் முரசித்து முர முரசொலித்து கொண்டே நாங்கள் போகலாம் ஆண்டு வரே ஏனென்றால் நீர் உயிரோடு எழும்பிவிட்டீர் உங்களுடைய குமாரன் எங்களுக்காக பாவத்தின் மேல் வெற்றியை அவர் சம்பாதித்து தந்து விட்டார் அதற்காக நாங்கள் உண்மை ஸ்தோத்திருக்கிறோம் எங்கள் வாழ்நாள் முழுவதும் கர்த்தாவே கீதம் கீதம் ஜெய ஜெய கீதம் என்று சொல்லி கைகொட்டி பாடிக்கொண்டே இருக்க எங்களுக்கு உதவி தாரும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன்